Tumarejee ni chill na sky mgeni wangu ni Sipwa. Amekueleza jina lake ni Ilunga Halifa Mailu nyumbani. Sipwa ni vyema nikajua pia mm. kwa faida ya mashabiki wako. Mm. Yes, CP maana yake ni CP CP mm. ni kifupi cha jina ambalo nilijiita nikiwa form 2 au form 1. Oh. Ambao nilikuwa najiita crazy power, crazy power. Kati niko Mbeya sekondari. <laughs> Na kwa nini ngojiita crazy kipindi kile kati tunakuwa kuwa ma teenagers. Eh. Hey moja kuonekana mjanja na kujiita crazy flan yeah. au kujiita fresh something unajua okay. crazy crazy p au crazy nine crazy cool cool g eh, fresh p yani ndio kwa ujanja na ujana so mimi nika najiita crazy pao crazy kwamba nilikuwa na yani nilikuwa napenda uchizi uchizi kina basta rhyme ambayo ndio ni inspire mm-hmm. all doing crazy things na pao kwamba nilikuwa na kipaji kwa sababu nilikuwa niko smart darasani kuonekana na kama nina kipawa flani so that's cp natokea pale lakini kadri unavyozidi kukua ngaja kuona mbona jina na laki unajua usha umri ushaenda sasa crazy power it doesn't fit so nikaanza kulipa other uh, abbreviations uh, critical person computer programmer na vitu kama hivyo unaona um, but ah, uko na tafuta maneno mengine ambayo yanaendana sense za hii yes ambayo yanaendana pia na character yangu so eventually um, kipindi fulani Mr Blue uh, na Gardner Jabash kati kipindi kile Gardner na manage Blue mara nyingi walikuwa na tabia ku unajua Blue alikuwa na ile sling sling zake kabisa sama kabisa kwa maana kuna CP si poa yeah sasa <laughs> ikae imeshika sasa Gardner naye kae ime nimeumingia kwa Gardner kwa kila akinyimbo yangu au akinitaji jina yangu kwenye radio anasema si poa badala ya CP sasa ile kae ime catch alafu pia kwa kuna struggle ya watu ku, ku pronunciate CP na SP. Hata kwenye mabango ya show mm. nakuta jina langu limeandikwa SP. SP ni dawa malaria. <laughs> <laughs> CP na sasa kaje kuna kumbe kuna ni mwarahisishi hapa kuna jina liko sipoa hapo lina catch. Yeah. Kama kupita nalo. Okay. Na kupita nalo ndio nikaja kutoa na nyimbo nikaanza kujisa na mapua pua pua. Ika brand. Uh, majani mm. uh, ana historia kubwa sana kwenye career yako kama mm. solo artist. Yeah. Nieleze namna ambavyo mlikutana na mlivyofanya kazi pamoja. Majani ni kutana naye uh, Bongo Records uh, especially kwa karibu zaidi ni baada ya kundi kuvunjika la Park Lane. So um nilivyomwa kwenda solo uh, my first move was to, to go for a record label and uh, before that nili nilianza kwanza kwenda solo nilikuwa ni, kabla kuwa na majani nilikuwa naendaga sana kwa Master J hata tangia nikombea nikija nilikuwa naenda kwa Master J mm. pifa nikalikuwa ni mtu mgumu sana kumpata kila hizi kwa sababu by that time pia alikuwa na lundo la wasanii na nature like, eh, it was not very easy to kumbu approach yeah. so nakumbuka mimi na nyimbo ya kwanza kutoa solo niliingia kwa Master J nikarekodi nyimbo inaitwa 6 in the morning original version chorus eh chorus alifanya banana zoro ah yes 6 in the morning yeah chorus alifanya banana zoro beat alitengeza Master J mwenyewe uh, ile version mpaka leo mimi mwenyewe naitafuta ilipotea au ilipoje yani kwenye record zangu sina lakini nadhani Master J atakuwa naye lakini uh, kutoka pale wakati naenda kwa, kwa kwa pifang siku nilipata nafasi ya kukutana naye ananijua anatokea park lane lakini pia nikamsikilizisha na ile 6 in the morning tunamjua pia akisikia kitu anakiona akisema ngoja tugonke mdundo kidogo tuone kama anaweza kutoa remix hapa asema ngoja karibu chapa ule mdundo <laughs> nikamaliza pale kila kitu nikamwambia basi mimi nitatoa hii hatari sana eh na nikamwambia masaji bwana nimechapa nyingine huku mimi nadhani ndo mwake mwake basi kwa sababu wale nao ni my brothers na no, umetoka mbali kwa hiyo lazima uwe smart kidogo eh kwa hiyo nikawajulisha wote wanaelewana mm. basi story kanzi hapo from 6 in the morning na nika join Bongo Records uh, mpaka tour ya Bongo Records miaka kumi nilikuepo na baada hapo nikaa na shiriki kwenye project nyingi sana za Bongo Records za kina Nature za wanaume za kina Ngwea so from there i become a member of Bongo Records na mpaka leo i'm still a member of Bongo Records na hiyo ikatujenga na pia um, watu ambao pia iko nao karibu pia ni watu ambao nilifanya nao kazi mm. for, for example my former boss 
uh, na watu wengine na pia usmart wangu na, na style yangu ilivyo uh, I was I, I, I believe I'm, I'm a, nimeza kufit vizuri kwa Bongo Records lakini as now as we speak uh, mahusiano yetu yako nje ya muziki mm-hmm. tumekuwa karibu kwa style zingine yeah. na miradi mingine tunashirikiana kimawazo na vitu kama hivyo so tumeza tumeza kuwa tumeza kujenga urafiki na ambao uko sometimes nje ya muziki na na imetufanya ndo maana sometimes so he's my mentor kwa sababu kuna pindi pia nilikuwa nikikwama anaweza kunishauri na kuniita yeah. bwana fanya hivi na hivi na hivi na hivi yeah. yeah. so um, that's the way it is so so nilikuwa nafanya interview na Madi hivi karibuni episode mm. iliyopita mm. nikamwambia kwamba ni ngumu sana mm. uh, kwa msanii kutengeneza wimbo ambao unaweza ka survive mwaka mzima hit single. Mm. Nikamwambia yeye eh, alibahatika kuwa na pombe pombe mm. yangu ambayo mm. ilikuwa na hiyo uh, character ilikuwa na, na hizo sifa. Um. Then wewe pia mm. uh, umeweza kuwa na ngoma aina hiyo problem mm. ambayo ilikaa kwa muda mrefu. So hiyo ngoma ilinikuta nikiwa redioni. Mm. Nimeicheza sana hiyo ngoma na Uh, moja kati ya ngoma zenye beat kali sana uh, wow. mixing kali mm. melod kali mm. na kipindi hicho ndicho ulimtambulisha vizuri sana Luchi producer ambaye alikuwa bado ndo kama anachukia naam hebu tueleze pia kuhusiana na hiyo project namna ambavyo ulikutana na Luchi mpaka ukamwamini pia Luchi tulikutana kabla ya problem tulikutana kuna project tulizifanya mm. tulikutana masaki that time mimi mwenyewe nilikuwa na, na, naishi kule na familia yangu Um, so Luchi alikuwa ametoka Atlanta ndo amerudi mnya mwezi anapiga hey. madurags na suka nini <laughs> naona alafu dadake ananijua na watu wa washikaji zake wananijua kwa hiyo okay. alipokuja alikuwa na mabits mengi sana so akamwambia bwana huyu mshikaji msanii anaitwa CP hivi na hivi na hivi naona basi watu wawili wakatukutanisha pale and then unajua kwa sababu unajua mkiwa na kitu fulani mna bond mm. basi from there tukawa marafiki and then project ya kwanza tukafanya ilikuwa ni poa poa part 1 yeah ambao tulifanyia kwa maremu speaker nani mzee sita mm-hmm. masaki pale um, kulikuwa kuna studio pale amna mm. luchi alikuwa na laptop tu yani laptop ile ina software kwa sasa tuna speaker monitor speaker za tuna yeah. kwa ikabidi twende kwa ben sita ambaye ni mea sasa hivi okay. ambaye alikuwa naye mwanetu tukaenda pale ndo katuchukua zile speaker za muziki wa kawaida hey. ka connect ili tuweze kuna deal Yaani mdunga ile gonga luchi mpaka zile speaker zikuwa zina 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 bright kwenye meza. Okay. So pale ndo historia ikaanzia nikagonga ile beat ya kwanza, poa. Luchi alifanya akasafiri akarudi tena, tukaja tukapiga poa part 2, tukaja kugonga problem. Na baadaye tukaendelea na masopwa, mm, mm. sexy lady, mm, na historia ikaendelea from there. Yes. But we met through poa okay. and then problem now tulitengenezea kule kule masaki lakini kwenye ghetto la Luchi. Mm-hmm. Luchi kipindi hicho ana studio alikuwa tu ana kinanda ana soft ana laptop na speaker za kawaida so almost project kubwa hits nyingi na Luchi tumefanya kabla hajafungua studio hits ya mwisho tuliotoa ile mmm ndo Luchi akaondoka tena akaenda Marekani alivorudi ndo akaja na vifaa vya studio ndo akafungua studio Transformax mm-hmm. yeah so a problem ililia sana kipindi hicho mm-hmm. um, ikamata top Uh, ten namba moja kwa kipindi mm. kirefu sana mm. au sio mm. ilikuwa na impact gani kwa wewe kama sipoa uh, yote kama brand lakini pia kwenye mkwanja uh, kwanza ile nyimbo kusema kweli nadhani ndio ili ili, ili, ili pigilia misumari vizuri kwamba huyu sasa ndo crank master yeah, man. king of bongo crank mm. uh, pia ni nyimbo ambayo imeweza kudumu kwa sababu pia nadhani nilimba kwa hisia sana okay Uh, nilielezea kitu cha ukweli kuna msichana nilimpenda na vitu kama hivyo uh, kitu kingine mdundo ni mkali na kilichokuja kuongeza thamani ni video video ilikuwa very unique uh, Adam Adam Juma yes mm. na ile video ikanipa tuzo yangu ya kwanza yeah. Kilimanjaro Music Award so um, ina imeacha alama nyingi na pia ni nyimbo ambayo ni nyimbo ambayo nilitoa ndani ya mwaka mmoja 2009 kutoa nyimbo wote mwaka mzima kwa ile ile nikaa napiga nayo show hiyo hiyo kanipa tuzo. That time ulikuwa unaweza kufanya muziki kwa style hiyo. Unatoa nyimbo moja unasurvive nayo mwaka mzima. Mm-hmm. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi unaweza nyimbo moja afu kasema ukae mpaka December. Lazima utoe back to back. Mm. Sasa so, so. 
una historia ya ku kama ambao nilikuwa na introduce manzoni ya mm. historia ya kwenda international mapema sana mm. kwa maana videos kwanza zifanya kwa mfano mambo ambayo ulisafiri mpaka South Africa ukaenda kufanya mm. eh, hiyo safari ulienda na Adam si ndio yes Adam Ili... pamoja na Luchi amlenda wote yes ilikuwaaje uh, arrangement hizo kipindi hicho watu waende kufanya video South Africa ile video story yake ni kwamba ile nyimbo nilikuwa mimi nimechagulia kwanza kwenda ku kwenye tuzo za channel of music award kupitia nyimbo yangu ya action yeah so nilipoenda kwenye hizo tuzo i took an opportunity kwamba why not na ilikuwa mara yangu ya kwenda nilikuwa nimeenda mara kwanza South Africa Big Brother performance kwa nikisema next time nikija huko lazima nipige kichupa nitajipanga mm-hmm. lakini tofauti na wasanii wengi kipindi kile walikuwa kienda kula na shoot na makampuni ya kule so mimi nikawa msanii wa kwanza kubeba director huku kamwe Adam Tonzetu tukashoot na Luchi nikamwambia mwanangu Tonzetu na meneja wangu mzungu mm-hmm. so nilikuwa na timu ya watu karibia watatu Aa, tukaenda baada ya kumaliza zile tuzo zimeisha za chaneloni ni nini nasikufanikiwa kupata tuzo japo nilikuwa nominated ndo tukabaki kubaki ndo kupitia connections zangu za kule nikatafutiwa ma apartment ya kwenda ku shoot ma models wote wale unaona Uh, vifaa vingine ilibidi tukodishe kule kule atuweze kutoka na vifaa vyote huko. Yeah, yeah, yeah. So everything was done from there. Na I would say 90% ya cost nilikava mimi mwenyewe. Oh. Yeah, so tickets za ndege, siju nini kukaa tulika kama wiki kama siku kumi hivi. Ukiacha zile siku tatu za tuzo. So it was a good ex- amazing experience. Na ukiangalia kwa kipindi kile. Yeah ambapo wasanii wengi walikuwa bado wa shoot video South Africa so yeah. mimi i dared kwenda na production ya nyumbani na watu wa nyumbani na tuka shoot na kitu na after that video uh, ilikuwa ni moja first video ya msa, msanii wa Tanzania kuwa kwenye vault kipindi cha channel hiyo ambacho kinilisali zima mm, yeah, yeah. and after that upenyi kiraisi pale upenyi kiraisi kwenye vault mm. kwa sababu ni premiere ile yeah. and then after that nikaja kuwa nominated tena channel hiyo music award through the same video mm-hmm. yeah I say. Hmm. So ni mwanzi, m- m- nini mtu wa mwanzo mwanzo sana kupata hizo international yes. uh, nominations. Lakini pia action by the way Miss Trinity Ngwea pia ilikuwa yes. bonge moja la wimbo video kali. Nam. Yenyewe vile vile uli uh, gharamikia kila kitu kwa maana video. Na ke video ile yes. haikuwa uh, kizembe zembe ile. Yes, ile video nayo ina phase mbili. Mm. Um historia kwanza ile video uh, ile nyimbo ilikuwa na rekodi tayari na nyimbo inaitwa Sopwa. Mm-hmm. So Paul alikuwa anafanya vizuri sana mwaka mbili na kumi So wakati na naandaa nyimbo ambayo inafuatia ambayo ilikuwa ni action ambayo ilikuwa ni mimi duli na ngwea. Mhm. Unaona uh, Miss Twint akaja kwenye show Tanzania. Alipokuja ilikuwa fiesta eh? Au ilikuwa no, nini? Ilikuwa ni watu wa kina Majay ndo walimleta oh, kwa club. Okay. So nikaongea nao bana mimi nataka nipige collab baada ya kuona show yake. Lakini kumbe why naye alikuwa shawai huo mchongo. Kwa siku nakutana na Miss Twint AY ndo ana, anaingia studio nani Masha Club na Miss Trinity. Mimi ndo nasubiri Miss Trinity nikutane naye. Hey. Wametoka studio. Da, ah, sio mzee kashaji wai. Lakini mimi najanga bwana usikate tama. Wewe endelea na ratiba yako kama kawaida. Basi saa demo mkakutana naye tukaongea vizuri baada ya kumaliza show zake tukaingia studio, tuka record. Now the only game I played pale ambao nilimzidi mwenzangu ni kwamba sasa ikabidi nimwahi kwenye kichu kichupa kichupa kwa ikabili Miss Trinity baada kumaliza muda wake nimkodishie hoteli kwanza nimpeleke Zanzibar mm. akale bata kwa gharama yako mwenyewe eh yeah, akiwa akaenda Zanzibar na meneja wangu mzungu ule akala bata kati mimi naandaa sasa maandalizi ya video kwa sababu bibi tufanye ile faster faster nyimbo tumerecord kama siku mbili zilizopita the next two days we have to shoot lakini sasa kushoot inabidi ni shoot same za Miss Trinity 2 kwa sababu nilikuwa sijipanga mm. sina hela unaona kwa hiyo nikamwomba Adam Juma naomba tu shoot same za huyu dada. Sikupi hela sasa hivi nakuja kupa siku nyingine. Ngoja nigaramie vitu vingine kwanza. Basi ndio ka shoot same za Miss Trinity akaondoka. Baada ya miezi miwili sasa the next year. Kwa sababu ilikuwa ni around mwezi wa 10:11 ndo naja kumalizia sasa na duli pamoja na Mariam Ngoya ndo video kakamilika ikaja kutoka. Okay. Hmm. Sawa sawa. Kwa sipoa uh, kipindi hicho uli 
unaona kabisa kwamba kwa maelezo yako na kwa macho yetu tuliona ulikuwa una invest sana kwenye kazi zako mm. na vile vile kuwa na hiyo hamu ya kwenda international ambayo by the way iliweza kuzaa matunda mm. lakini kuna muda ukawa kama umerudi nyuma hivi ukaacha kufanya hivyo nini kilikufanya uh, uache kufanya kuwekeza zaidi kwenye hizo haso Niliamua kuwekeza nguvu upande wa pili unajua mm. uh, that time wakati niko kwenye peak pia nilikuwa naona kuna vitu vingine vinakuja. Okay. Kwa hiyo nikawa na, nataka pia kufanya hivyo. Nilikuwa naandaa mazingira ambayo if I'm not doing music what else am I gonna do? Mm-hmm. So nikaanzisha kampuni yangu ambayo nikawa na deal also vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi tayari nilikuwa nataka nifanye kipindi kile. Uh, apart from that also nikawa na miradi mingine binafsi ambayo naifanya. Uh, of course ni, kuna kuna kipindi pata matatizo fulani kwenye ajira lakini kama kwa mjasiria mali. Kwa hiyo nika invest sana kwenye my own projects. Mm-hmm. Kwa nika Uh, nafanya techno technology and entertainment so nikaa nipo kwenye masuala ku mambo ya ku host uh, websites kutengeneza websites uh, unajua kutengeneza advertisement uh, solutions na pia nilikuwa nafanya project na nyama choma kwa hiyo kuna vitu vingi nilikuwa nafanya ambavyo nilikuwa na, na nataka kuja ku, ku yani kutaka kuishia kwa msanii kwa nikaanzisha record label nika nika kwa wale vijana wale wasaidia Dananda eh Dananda sababu nilikuwa naona content is gonna be big in the future mm-hmm. wale so wasani ni wachikishaji lakini niliona the future of, of music and in, in, entertainment inaelekea hapa so nikaamua kujikita pale of course uh, it was not easy uh, kwa kuna challenge nyingi za kipesa na vitu kama vile so in consume time nikashindwa kufocus kwenye muziki lakini nilikuwa na malengo mengine makubwa mm-hmm. lakini pamoja na yote hayo nilikuwa bado na recording ngoma zangu kama kawaida. Sema nilikuwa siziachi tu. Zilikuepo. Okay. Ambapo sasa hivi after six years nimeamua okay I think maybe it's the right time. Content yeah. imefikia sehemu ambayo I think naweza nikafanya kitu. So hata hizi EP yangu naokuja ina nyimbo karibu ya 13 mm. ni content za miaka sita ambayo nilikaa kimya. Ambayo hizo content zenyewe naamini ziko mbele ya muda. Na ndio maana I'm so confident kuzitoa sasa hivi kabla sijaanza na kazi mpa mpya ambazo ziko fresh zaidi. Okay. Yeah. Um, hizi tuzo za kimataifa zamani nakumbuka uh, enzi zenu zile. Uh, Wewe ulipopata nomination ya channel, channel o, Chomba kwa naita mm, mm. um, wasanii wa hip hop walikuwa napata sana na ku, nomination. Nakumbuka kina Nature, Feed Q, mm. uh, Witness na wengine wengine wa hip hop walikuwa mm. napata nomination. Na FA, unaona mm. AY mm. tena ndio like amepata nyingi nomination mm. kibao na kazi zake. Naam. Sasa hivi ni mara chache sana ama hakuna kabisa kuona mwana hip hop wa Tanzania amekuwa nominated kwenye hizi tuzo za nje. Mara ya mwisho na nilimwambia Rosary kwamba umetuokoa kwa sababu mm. yeye ndo aliweza kupata nomination kama mwana hip hop mm. uh, kwenye tuzo za Afrim All Africa Music Awards. Mm. Lakini zingine zote wana tajwa ya waimbaji zaidi na sio na hip hop. Mm. Udadhani tatizo nini sipoa ukiwa kama rapper? Inaweza ni tatizo lipo inaweza sio tatizo. Inaweza mm. kwa ni kwamba upepo wa soko pia ume ume shift. Lakini pia kuna tatizo somewhere. Okay. Sasa hivi afro pop or afro beat is big sana. Mm. Na inaonekana ndio mziki wa Kiafrika. So watu ambao wako kwenye hiyo area wana chances kubwa na nominations ziko nyingi zaidi. Hip hop as hip hop inajulikana ni kipengele fulani. Why wasanii wa nyumbani hawafanyi hivyo? Kwanza wengi wa wasanii wa hip hop wa nyumbani ni watu ambao they look at local market. Hawataki kujiongeza kama kipindi kile si tulikuwa tunataka kujiongeza kina AY kina they don't look for international collabs. At least kina Joe kina Weus wamejitahidi sana kwa Joe Joe Makini. Mm, yes, wamejitahidi yeah. sana. Waweleza ku wanataka ku break boundaries. Wengi wanataka ushindani ukingo hapa 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 mimi am the best freestyler sisi ni hivi na hivi yani unajua ule yani amna mtu ananjaa kusema okay nataka nipige kazi na msanii let's say mkubwa wa Marekani how do i go around it ewa ya mimi mpaka mfanya kazi na kina mtoto mtoto wa master p imagine yeah hizo zote ni efforts ambazo yes mimi niambie msanii gani analala na mka asubuhi anafikiria hivyo kwa hip hop wengi wanataka ufalme wa papa nyumbani I think that's one of the biggest problem. Yeah, yeah ambao tuna. Lakini pia ni kwamba pia market trend ime, ime, inabadilika na hizi genres zingine zinakuwa zina nani nyingi zaidi. Lakini hip hop is still big. Okay. So the room is there ni watu tu kudea. Mm. 